。我接受理智的建议和善意的鞭策，可人生不如意事长八九，可与人言无二三。喂，小何，啊，我在你们小区门口。我心里太难受了，我想找个人说说话。不是，我想找个人听我说话。我跟别人说三两句，他们就开始说我有眼无珠、任人不清。我都没有办法再继续开口。你能听我说说话吗？嗯，你在那等我，我现在就下来。谢谢你啊，小何。出去、啊。呃，朱姐，我出去跟于飞雪吃个饭，她说她想找人说会话，她心情不好，我去劝劝她。啊、哦，那你别太晚回来，注意安全啊。啊、哦，好，那我走了，你吃吧，朱姐。何明红，你看我像个笑话吗？人都有起起落落的时候，我可不就是个笑话吗？结了婚，丈夫跑了，扔下一大堆共同债务，我都不知道到时候判我怎么还，我想还我都不知道我去哪儿还，我还不能卖房还，卖房需要那个共同持有人在场，离婚我都离不掉。我能不是个笑话吗？我勤勤恳恳做人做事儿，我都没空得罪人。你说他们凭什么？凭什么逮我欺负？为什么呀？啊？是啊。就因为我们是菜鸟，人家就逮着我们欺负，凭什么呀？起先，个个劝我结婚。说什么结婚包治百病，看见陈祖法眼睛都直了，说你赶紧把他拿下结婚啊，别让他跑了。现在我出事儿了，那些劝我结婚的人死哪儿去了？说话都可以这么不负责任的吗？来，先走一个。我以为我找到了人生的归宿，我以为。只要我坦诚相对，我就能获得幸福。结果，我以为的结果，只是我以为。不管怎么做，人家都会觉得你做的不对。但是只要我们做人做事问心无愧，就不必去在意别人的评价和看法。何敏红，你说的太对了。来，走一个。吃过饭了，我走了，拜拜。嗯，刚下班。放心吧，我这都累了一天了，肯定会早睡的。你干完活也早点休息啊。行，拜拜。喂，狐狸精，我打死你！狐狸精，臭娘们啊！管不好自己的老公，跑我这儿撒野来了是不是？啊？司机，给我起开！还打死我啊！啊！这个不服啊！管不了自己老公，怕别人这儿来撒谎。我我这个人人不犯我不犯人，人若犯我斩草除根。再给我关你电话话。报警吗？还是继续嚷嚷？住口！你怎么能当街打人呢？我这次先放过你。哎呀，怎么了？嗯
别走，打人了还想走啊？不是啊，打人了。老先生，他打人了。我欣赏你们的见义勇为，才乐意告诉你们一声。我这叫正当防卫。骗谁呢？正当防卫，我们两个都看见了，你骑在人身上呢。嘿嘿，放我走啊你！放手！放手！放手！你就跑了，给人赔礼道歉，等警察过来处理。不放什么？不放！哎，我们跑什么跑？给我站着！不许跑！抓到人还想跑？抓到人了！大家快来看一看啊！这个女疯子，老流氓，还有这个小流氓。光天化日之下，在大街上呢，老流氓就让小流氓堵着我的路，然后就伸手要乱摸我，还有没有天理了？还有没有天理了？向导，看电话报警，绝不能让他跑，一定要等警察过来处理。你别胡说八道了啊！你嘴欠不欠？我嘴欠不欠？你先管管你们家老流氓吧。虽然你是流氓，但是我出于公德心，我还得提醒你一句：抓紧时间把你衬衫扣子解开，你明显已经呼吸不畅，省得你待会儿倒地之后还要别人对你做人工呼吸。我呸！你真是流氓到家了你！不去跑！你这个女疯子作恶已经不是第一次。上次在舞蹈班也是胡搅蛮缠、血口喷人，这次还敢半路搞偷袭，报警了是不是？今天咱们就等警察来，不把事情搞清楚，谁都不许走。我知道他俩吵架跟你没关系，但是说者无意，听者有心，你还是要多注意。还有啊，那个实验室的明天下午留着给你用啊，尽快复制实验。嗯，我明白了。喂，二叔。喂，叶博士，我在派出所，能不能麻烦你过来一趟，带上能证明你工作单位的证件？行，我马上赶过去。地址给我。地址我等会儿发给你，待会儿见，拜拜。一会儿见。怎么了？是阿初，他说有事找我。哦，那你赶紧去吧。啊，别忘了明天下午实验室两点。好好好，唐先生再见。慢一点。阿初，你没事吧？你没事？有事儿？哦，对了，这是我的身份证和工作证，只有这些了。其实我就是心里没底儿，他们这么大一帮人，我就自己一个，想着你有车位会比较方便，就麻烦你过来替我撑腰。都进来吧。进去吧。你们俩坐这儿。你们俩坐这儿。坐。谁先说？我先。事情的起因就是这个女的躲在我下班的路上伏击我，我正走着路呢，她冲上来给我一个耳光，还大骂我是个狐狸精，我正当防卫而已。结果这两个自以为是的英雄冲上来死死抓着我的手臂，让我赔礼道歉，还有我赔偿损失。我大喊抓流氓，拿钥匙才戳掉了他的手。他们心里不舒服，就非要报警抓我。警察同志，坐下。警察同志，他打我。他在我身上骑着我身上打我呀，警察同志，你真是倒打一耙！警察叔叔已经看过监控录像了，想辩解也没用。警察同志，啊，这个是我的身份证和工作证，上面呢都有照片的。于初辉是很好的设备工程师，我们是很好的朋友，我可以证明她是个好女孩。他家境不好，但是靠奖学金和勤工俭学读了重点的大学。后来呢，在上海立足了之后，就把他苦了一辈子的妈妈接来了上海。因为这个呢，他又找了一份工作，就是在如风舞蹈教孩子们跳芭蕾舞。他那么努力工作，没想到呀，却被人盯上了。上周就是她老公千方百计的想在舞蹈室接近于楚辉。
结果呢，做老婆的不知道自己老公的问题，不分青红皂白的就认定我朋友是狐狸精，估计是在舞蹈教室没捞着便宜，就想尾随于出轨，搞迫害。嗯，呃，是我们孩子妈的错，呃，我们道歉，我我们道歉，道歉，道歉就能解决问题吗？我辛辛苦苦的上班，因为你的无理，你老婆的胡作非为，害我当上骂名不说，还折腾到现在都水米未进。你们夫妻俩感情有问题，不能以诚相待，关我什么事情啊？干嘛要给我乱扣帽子啊？警察同志，我朋友不能就这样被他们曲解欺负吧？你们二位先去外面等一下。哎，小周，对，两位先生，请坐。好，把你们看到的情况说一下。呃，是这样啊，我们俩呢是亲眼看见他在打他，我也听出来了，他们之前。是有矛盾，但有矛盾归有矛盾，但坐在人身上，打人耳光总不对吧？两位英雄，你们了解整个事情的全貌吗？没了解清楚，你就抓着我的手不放，你就拦着我的退路啊！你别乱说啊！我们只是见义勇为，可你二话不说就拿钥匙扎金老师，还骂我们是流氓，没冤枉你吧？老先生，赌归赌，动手可就不对了。一个男人抓女孩子的手臂。一样是猥亵行为，于初辉反抗也是必然的。哎，你不用反对，我引用的是您刚才说的那句：“有矛盾归有矛盾，但坐在人身上打耳光就不对了吧？”这句话的逻辑。你如果反对的话，就说明你对别人一套标准，对自己一套标准。你不要污蔑，我们金老师是德高望重的艺术家，他上前完全就是出于好心，而且他打完人起身就要逃，我们上去拉他也是理所应当的。慢着，慢着。什么叫我打完人起身就要逃？我逃了吗？我那叫光明正大、理直气壮的慢慢离去，总不能你们拦着我的路就赖我是要逃跑吧？你们又不是参照我。我们不让你走，不是就想了解清楚情况吗？那你现在了解清楚了，你们还认定于初辉是在实施犯罪吗？不是你，你看你，事情已经过去一段时间了，人也已经心平气和了，让你承认一个失误都有那么难。当时于初辉是情绪激动，被你们莫名其妙的呵斥和碰触身体。哎，说清楚啊，抓手臂，抓手臂。所以当时于初辉在弱势的情况下，只能喊打流氓，并且合理摆脱身体接触，是相当的有理有节有克制，比你们不分青红皂白的碰触异性身体要有节制的多。另外啊，抓手臂是碰触身体的子集。子子集什么意思啊？你们就这么对待见义勇为的吗？啊，你这句话的意思是你心里已经知道你的行为是有错的，是吗？而你又认为只要动机合理，行动即使出错也可以被原谅，是吗？那你要怎么证明你的动机呢？现在测谎仪都不能够百分之百的保证准确，谁能够证明你碰触异性身体的真实动机？小姑娘，你太咄咄逼人了，你。摆事实、讲道理、争取自己的权利，有什么不对？小姑娘为什么不可以做？您又为什么要强调“小姑娘”这三个字呢？真真，他们两个人是艺术界人士，感性思维，形而上，跟你的科学家大脑隔着好几条街呢。你不能通过理性的对话要求思维不在一个维度上的人跟你同步，他们只会觉得被冒犯。行了，我们走吧。跟这样的人说不清楚，你也别道歉了。等一下。请明确一下，是你不需要于初辉向你道歉了，还是你不想对于初辉道歉了？纯学术讨论啊！一句话，主谓宾，总要明确吧？你们的情况啊，我都了解清楚了。来这儿是解决问题，不是制造问题。争执来争执去没什么意义，法律会给你们公正。外面那位李女士已经触犯了治安管理处罚法，你给个态度，是想和解，还是要走程序？走程序。我记得这种轻微犯罪行为是可以记录在案，留下污点的。我要求他尝到真正的教训。只要违法，一定会被追责。我们会按照程序来走。
。不过你们两位啊，我提醒你们一句，回去记得好好学习一下正当防卫的条款以及法律解释。幸好他没受伤，要不是你这就是防卫过当，明白吗？明白。还有啊，我理解你们两位今晚有些精神紧张。两位先生虽然与你们产生了误会，但起因还是因为见义勇为。我们呢？绝对不能含了一个好人的心，你最好给他道个歉。别一根筋想问题，要不是两位先生拦着你，你就真有可能防卫过当了，知道吗？对不起。啊，我没要求了，我们可以走了吗？在这儿签个字儿。谢谢警察同志，谢谢警察同志。没事，回去吧。腿都软了。刚才不是挺厉害的吗？那不是因为你有撑腰吗？你早上忽然发来一条微信，说感谢我提醒你注意绯闻，是发现什么了吗？是我听到的。我啊有个同级别的同事，在我一进研究所呢，就开始关注我和陶教授的交往，试图找出点绯闻因子。幸亏啊，之前听了你的忠告，带戴维呢出去秀个恩爱，给自己贴上了名花有主的标签。要不然，谁知道哪一天就会传出来什么？我是靠勾引陶教授博上位的。人生啊，真的是艰难。哎，哎，我一直有个疑问啊，老公出轨，为什么不在家做老公呢？还不是女人体力不如男人。今天收拾一顿，赢了又如何？往后有的是机会收拾回来。你知道家暴是什么后果吗？什么后果？女人挨一顿揍，你要找人讲理去。人家说是家务事，给你调解，说要赔偿。人家说左手赔右手，都进一个口袋，赔什么赔？发酒三杯得了。我跟你说啊，我可不是瞎说，我妈妈就是在一次次的无望中变得逆来顺受。但还有些女的啊，想来想去，决定发展外向型经济，打同样体力弱势的狐狸精最合算。所以那对夫妻的变态相处模式，我虽然全靠猜的，但你看。全猜中了吧？我原本啊，还有些自怨自艾，要是不去教舞蹈，就不会惹得一身骚了。现在看看，你那儿也一样。看来啊，但凡女人长得出挑些，旁人必戴有色眼镜，都是美女的原罪。哎呀，我们这种地方，不上手打人，而是唇枪舌剑，尤其暗箭伤人。我是万万没有想到。表面上对我挺友善的人，背后却在抓我和陶教授的绯闻证据。反正我早上是可耻的装没听见。我当时就在想，如果是你的话，你会怎么做？你一定会比我勇敢。也未必，换作是我在那种场合，说不定也会装托你。就像在舞蹈教室，他们闹我，我当时真没反应上来该怎么办，就是觉得特委屈。就刚才，说实话，一大耳光扇过来，我都懵了，眼前一抹黑的，吓死我了。可是真等我看清这个女的的时候啊，反而觉得稳了。怕什么？跟她干，不能让她得寸进尺，觉得我好欺负，不然将来怎么再如房待客？我还得上班，还得挣钱呢。哎，都不是硬骨头，却得硬扛。你看我这手，现在还在这抖呢。回去了。嗯。我没醉，我没醉。小何，小何，小何，大姐，小何。小何，我太难受了。我跟你说，为什么？为什么？为什么骗我？为什么？我为什么要被骗？我做错了什么呀？珍珍，你先别走
。啊，为什么？我有个事儿想请你帮个忙。就是于飞雪现在喝成这样，我也不知道她家在哪儿。我这房间这么小，要是她没喝醉，我们俩可以挤一张床。她现在喝醉了，我也拿她没办法。您那儿有没有空的房间？多容易的事儿啊！让于飞雪睡你床上，你打地铺不就行了？总不能你想做个好人好事，让真真替你放血吧？我不是这个意思。她现在这样，我觉得她自己在一个房间里比较好。我不是嫁祸于人的意思。可实际上你就是在嫁祸于人啊！红红，来。嗯，是这样的。首先呢，我跟于飞雪不熟，她的人品我也不了解，我不敢贸然带一个只见过几次面的人回家住。其次呢，他现在喝得烂醉，万一他的身体出了状况，这事关责任问题，我担不起。还有，珍珍家有不少的贵重物品，这于飞雪一看酒品就差的不行。如果真砸坏了什么，你赔吗？赔得起吗？小何，我想喝水。小何，对不起，珍珍，是我考虑的不周到。这样吧，我去给他订个房间吧。等着，我去找他亲戚。我已经打过电话了，大概是长贫难过。他那些亲戚陪他走过最难的时候，已经是仁至义尽了。现在喝多了撒酒疯，没有人愿意搭理，哪儿由得了他们呀？于飞雪又不是我们的亲戚。朱姐，把电话给我。你说那傻鸟，人家亲戚都不管了，他还在这儿兜着。晨晨，你回去休息吧，这儿交给我们了。于飞雪在马路边耍酒疯，如果你不来接的话，我们就报警了。我奉劝你还是主动过来接，不然报警之后警察也是会联系你来接他。人给你扔在欢乐颂小区门口的门卫那儿了。去啊，愣着干嘛呀？把人扶门卫那儿去啊。他会来吗？你陪着他，在小区门卫那等着。十分钟以后人还没来，打个电话。没在路上的话，直接报警。何敏华。你没有金刚钻，你揽什么瓷器活啊？你收拾不了他，为什么让他喝那么多酒？既然你小郭接待不了，你把他往家里领是什么意思啊？推给真真吗？还有，你知不知道给大家添了多少的麻烦？大家因为你这点破事儿，这个点儿了还得在这儿待着，给你擦屁股，不能睡觉。对不起，你的对不起值钱吗？谁要听你的对不起啊？你是公司那边才按下，又开始皮痒了是吗？啊？好了，别生气了啊！生气睡不着觉。还有你这话我爱听。早点去睡觉啦。我和你一起扶于飞雪去小区门口吧。嗯，不用了，真真，真真是我扶回来的，我可以扶回去。酒味儿啊！刚一飞雪，酒后吐真言，跟我说，当初他跟陈祖法跟我吃饭的时候，他觉得他拥有了陈祖法，而我还打光棍。那顿饭吃的特别的美，而且心里充满着骄傲，所以我今天一点也不骄傲的。那他应该没想到这么快就啪啪打脸了吧？你说何敏红这傻鸟，因为谁回来不好？还想着推给叶真真，得亏真真拎得起。人是好人，就是太理想主义。我觉得他的工作也会出问题。朱姐，嗯，你今天这眉头皱的也太深了吧？就为了这么一点破事不值得。哎，我也不是因为这个事儿。嗯
。我妹妹婚礼，不是要倒计时了吗？她跟我说，我爸妈突然不愿意配合婚礼了，除非她把彩礼给家里一半，然后再补偿逼走我弟弟女朋友造成的损失。哎，他跟我说呀，都到这个时候了，结婚当天他都不知道新郎该去哪儿接新娘，爸妈不在，那婚礼的仪式呢？爸爸把新娘交到新郎手里那一出该怎么办？难道女儿就不是亲生的呀？朱姐，在这一点上，你得向真真学，说不放人进门就不放人进门，没得商量。你说你为了供你弟弟妹妹读书花了多少钱？可是他们一点也没领情，说明你在他们心中就是无足轻重。那这个事情，即使你出面做调解，也是无用功，除非你自掏腰包，才有可能平息两边吧。嗯，其实也没什么，我就是给你爸爸牢骚。小何啊，我心里好难过呀、啊。是啊，这人和人之间没有了信任，没有了关怀，路上见到的每一个人，脸都是冷的。心也是冷的，这一切事情都以自我为中心，只考虑自己，哪管别人死活呀？我心里苦啊，你知道吗？一开始他们每个人还听我说说，现在每个人就知道骂我，只有你不骂我。红红，嗯，我得去上厕所，我带你去。啊。嗯，哎，哎呦。哎，红红，你送他去吧，这里得留个人接应，万一他堂哥来了呢？小心点啊！谢谢啊。他人呢？酒喝多了，找厕所去了。你在这等会儿吧。不是，你们都是女的。大晚上的收留他住一夜，怎么了？非得这么折腾我呀？来了，你有病吧？哎呦，我问你是不是有病？你大晚上喝什么酒啊？作死啊你啊！你怎么这么说话呀？还有你，你让他喝这么多酒干什么？你不知道女孩子喝多了酒最容易出事吗？他是成年人，我也不能掐着他的脖子不让他喝呀。你既然管不住他，你跟他喝的什么酒？哎，我还就不信了。啊，你不付钱，那服务员能不酒上上来吗？行，就算你们喝了，你能不能好事做到底，收留他过夜？非得大晚上的把我从被窝里揪出来吗？几点了，姐姐？十二点多了。那你怎么不管管他，让他晚上别出门呀？我跟你讨论的是你放纵他喝酒的事儿。我我不跟你废话了，你家住哪儿？这儿是吧？走。哎，你放手！我没有纵着让他喝酒，是他自己喝的。他当时一直哭，说你们不管他，他很可怜。再说了，我哪知道他喝醉了呢？我那只有一张单人床，根本住不下。我管你单人床、双人床的，你既然坏心眼子把他给灌醉了，你就得对他负责。来，起来，别动手！别动他，我不是坏心眼儿，是你们不去安慰他、开导他。他现在来找我，怎么成我是坏心眼了？有你这样的亲戚吗？你算什么狗屁亲戚啊！他们没有一个人管我。你看他都喝成这样了，你就这样随便把他丢到一个陌生人家里去，有你这样做事的吗？你是陌生人吗？你们俩喝酒都喝成这样了，你好意思说是陌生人吗？于飞雪，我没管过你吗？我为你这个事儿，我前前后后请了五天假呀，领导怎么骂我的，你知道吗？我的工资奖金全扣了，我还没找你要呢。我是谁呀？我就是你一个八竿子打不着的堂哥而已。我是你爹吗？我是你妈吗？我什么情况你不是不知道啊？我一个人来上海打拼，啊，我拼了命的挣钱养家糊口还房贷，我这个月的工资奖金全扣完了，你知道吗？我拿什么还房贷呀？行了，你别说他了。你凭什么指责我呀？啊，你崇高，你崇高，你收留他呀！你崇高，你就别因为一张单人床把他拒之门外呀！你可以睡地板嘛。再者说了，他喝成这样，我是个男的，他是个女的，我自己一个人住，你觉得我带他回去方便吗？你觉得你大晚上把这样一个喝醉酒的女人交给一个男人危不危险
，你想过没有啊？行了，多了我也不跟你说了。反正呢，人是你灌醉的，你就得负责到底。你打电话让我来了，我来了。现在我看到人没事儿，行。那如果明天再出任何的状况，都是你的责任。我再说一遍，我没有灌醉他。你等会儿。何明恒，我们走。于飞雪不是他的责任，更不是我们的责任。真真，要不给他开个房间吧？非常好，就这么办，开吧，我一点意义都没有。反正人现在在你们手上呢，你们怎么处置都行。我不管了，我回睡觉了啊。嗯、呃。你等一下。于飞雪的事情，你是局外人，我们更是局外人。但正是因为我们这些局外人，先是 Lucy 和阿初用自己的时间去采集证据，然后主动联系警方，帮助警方认识那帮团伙的危害，这是其一。其二，我开着车带着朱哲跑遍几乎半个上海。一一排查承租法可能出没的区域，在凌晨才找到他的藏身之处，其中的危险我就不提了。然后找了一个朋友，匿名电话通知你。这两件事都是你们做的？对。先是 Lucy 发现的不对劲，然后我们路见不平。而且最初我们也没有打算那么早。就跟你们明说的，其中的原因你肯定很清楚。一是，在陈作法逃婚之前，他干的那些事情呢，只是我们的猜测；二是，以朱哲的身份去告知于飞雪，我们的猜测呢，你们的反应肯定也是不相信的。所以本来是打算调查深入之后，再跟你们明说的。那这么说，小何通知我们也是意外。何敏红是好心，但是考虑不周到。你也别生气了。于飞雪呢，还是你带走吧。今天晚上的事情呢，算是我们比较小人，向你施恩，你知恩回报一回。我今天本来过来就是要把他接走的，可是我一看他喝成那样了，我就没控制住。失态了啊，不好意思。麻烦你再帮我跟小贺说一声，别总惯着于飞雪。老话说得好，救急不救穷。事情已经发生了，于飞雪往后的日子还得靠他自己去过，还是早点让他清醒过来的好。嗯，是这个道理。啊、哦，还有，我们几个做的事情多说无益，你了解就行了，请别告诉于飞雪。还是跟他说吧，他也得知道点好的。不用，我们做事不留名的主要原因是避免麻烦。行，不管怎么样吧，我还是得替他谢谢你们。小心头，慢点啊！真真，他们是不是觉得？我又做错事了呀！我只知道你们两个又给大家制造麻烦了。谁都不容易。于飞雪的堂哥呢？明天还要上班，他已经为了于飞雪请了好几天的假，耽误了手头很多工作，肯定让上司不痛快。这环呢，正是需要提起精神，证明自己存在的价值。现在好了，这一圈折腾下来。只够睡两三个小时，他明天上班肯定又没精神。是哦，他送于飞雪回家，然后再自己回家，这一圈绕下来，我就应该给于飞雪开个房间。他喝成这个样子，让他一个人住宾馆，你觉得安全吗？
，回家睡觉吧。号外号外，你们朱经理正式霸占了你们的研发成果，把你们的研发成果整理发布，专利申请上只有他一个人的名字，而且他通过我们经理彻底封锁消息，不让你们部门知道。我不能连累你，所以请你教我用什么办法拿到他作弊的证据，我亲手操作一番，留下我的痕迹，才能去怼他。证据我没有，他什么时候改的署名，怎么改的我都不清楚。上传到审核系统时已经是这样了。大恩必谢。果然不出所料，是经理窃取了我们的创意，署名朱群里以及朱群里的团队，上面只有他的名字以及身后模糊不清的团队。这整件事儿果然和我预料的一样，是经理以所谓的“你们侵犯他人知识产权”作为借口，停掉了你们的工作。等冷处理一两个月之后，他再偷偷署名上报，再等两三个月审核，你们必然熬不住这丁点的工资，跳槽去了别的公司。到时候肯定有大把的公司争着抢着要用你们，这前途更好，工资也会更高，你们也不会想回来。那么结果下发同事知情的那一天到来时，你们必然是没空也没兴趣回来追究他，他得逞了。整件事儿就是他窃取我们的成果，以申请他遥不可及的正高。他就为了这正高，温水煮青蛙，砸掉你们的饭碗。你们在他眼里啊，就是蝼蚁。喂，喂，我今天给朱领导打电话了。我问他开始新的一周，我们侵权调查有眉目了没？他说还在调查当中。他当时态度还很好。我问了他三句话，他起码回了我三十句，我当时还信了。可是既然侵权调查还在进行中，那就证明还有侵权的嫌疑。如果还有侵权的嫌疑，那怎么呢？他就敢署名上报呢？说明这些侵权调查完全就是子虚乌有的事儿啊。所以现在你是看清这个人的本质了。这个老狐狸，但是那个只是我们一个牛刀小试的设计，他真是可怜、可恨、可悲。这是老话。哎，你们有没有开始找工作啊？陈超生他今天去杭州面试了，回来都已经累瘫了，现在已经睡下了。基本都面试成功，我现在也有三个选择。其实待遇都比原来的工作好，年收入都要翻个两三倍。可是，一码归一码，总不能因为。我们的待遇更好了，就忽略了领导对我们的侵害吧。年收入翻两三倍呢，我看你们还是别回来搞事情了，好好去工作挣钱啊。嗯，这样，等陈超生明天起来以后，我们俩商量之后告诉你，好吧？行。嗯，于初辉啊，于初辉。这曾经跟你站在同一跑道的兄弟们，都把你远远的落在后面了。真是人比人气死人。悄悄人回忆铺满，倾听自己心底答案。丰富过孤岛又走散，旅程已断
路漫漫长往事笑谈，寻觅自己心底呼唤。雨歇后，飞鸟又辗转，孤独相伴。一个人去流浪。上你脸庞，别投降，我不会让你再为谁着想。每个人都不同，我总是闷闷沉沦，我装疯，也学不会不懂装懂。但你说那对不开心可以掉眼泪，但对生活的谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，请全力让谁挂上你脸庞。我不允许你被我牵着羊。如果明天还是漆黑的